Hi everyone, welcome back to another video. Today we are going to discuss the classification of vowels. Vowel sounds in the classification sound discuss another. And uh, we know that the consonants are classified according to three criteria. Moon criteria which it consonants classify class discuss either tender. And uh, and first of all, I hope all of you know what vowels are, the difference between vowels and consonants. Kind of class And uh, actually, vowels are articulated with a structure of open approximation. That is, articulators the middle, wide gap the air passes through the mouth freely without any audible friction. So thus, vowel sounds are articulated. Angine ana vowel sound articulate Okay, but in the case of consonant, there is a obstruction or narrowing of air passage. Okay, this is the difference between vowels and consonants. So, classification of vowels. So, English vowels are classified according to three criteria, just as the consonant. Consonants are in three criteria which it classify. And the first one is the part of the tongue involved, the height to which the tongue is raised, and the position of lips. These are the three criteria in which English vowels are classified. Okay. We have three criteria which it English vowels classify. So the first one is the part of the tongue involved. That means the involvement of the tongue. Tongue and air okay part involved in the first thing. The part of the tongue involved. And the second one is the height to which the tongue is raised. Right the height to where the tongue rise in the second one. Second criterion. And the third criterion is the position of lip. E vowel sounds articulate in the summit, lip in the position and the nokitana third criterion. Okay, so this moon criteria base the vowels are classified differently. Okay, so let's discuss the first classification. So based on the part of the tongue involved, vowels are classified into three. The first one is front vowels. Second one, back vowels, and third one is central vowels. Okay, these are the classification of vowel sound based on the part of the tongue involved. Now, in the either part and involved either in the latest vowels are classified into these three. That is front vowels, back vowels, and central vowels. So the first classification is front vowels. According to the part of the tongue involved, tongue in the part involved in the first classification, front vowels are Okay, so front vowels are vowels in the articulation of which the front of the tongue is raised in the direction of heart palate. And the tongue front of the tongue on near heart palate like on movement or another. Okay, you know heart palate and front of the tongue. Front of the tongue no are another tip of the tongue in the near back will be another blade blade of the tongue in the back will be another front of the tongue that in the back will be another back of the tongue okay so he front of the tongue in the near mugal will be another roof of the mouth will be part on a heart palate okay how to get in a classical discuss it will learn a heart palate okay so here the tongue is raised in the direction of heart palate tongue at the end of the air mugal will a heart palate like on a move in the okay Though it is raised, there will be a space. That is, the consonants in the pole are not going to Here, movement is not going to be There is enough space for the air to move. Here, the free eye to obstruction is not going to be space. Okay, so movement is not going to And so, this is how front vowels are articulated. Okay, the front of the tongue is raised in the direction of heart palate. Okay, I'm going to move in the air free eye to power and all the space out and this that is how vowels are articulated vowels are articulated in the summit the articulators the millet touch in the la enough space and down okay a car item and slacker okay so this is how friend vowels are articulated so this is the first classification so these are the examples of front walls in English E as in bit, E. Okay, then E as in feet, E. Then A as in set, A, set. 
then a as in man man okay these are the four front vowels in english during the articulation of which the front part of the tongue is moving against the hard palate okay remember that so the second classification of vowels based on the part of the tongue involved is back vowels അതായത് ഫ്രണ്ട് വാവൽസ് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക് വാവൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് ഓക്കെ അതായത് ബാക്ക് വാവൽസ് ആ വാവൽസ് ഇൻ ദ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ഓഫ് വിച്ച് ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ടങ് ഈസ് റേസ്ഡ് ഇൻ ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ഓക്കെ അതായത് ബാക്ക് ഓഫ് ദ ടങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി ടങ്ങിൻ്റെ ബാക്ക് പാർട്ടാണ് ബാക്ക് ഓഫ് ദി ടങ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ഈസ് ദ സംതിങ് ദാറ്റ് ഫോളോസ് ഹാർട്ട് പാലറ്റ് ഹാർട്ട് പാലറ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ വരുന്ന ഫ്ലഷി പാർട്ടാണ് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ബാക്ക് ഓഫ് ദി ടങ്ങിൻ്റെ നേരെ മുകളിലുള്ള പാട്ടാണ് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് സോ ഹിയർ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ടങ് ഈസ് റേസ്ഡ് ഇൻ ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റിലേക്കാണ് ബാക്ക് ഓഫ് ദി ടങ് റേസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ രീതിയിൽ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാവൽസിനാണ് ബാക്ക് വാവൽസ് അതായത് ബാക്ക് ഓഫ് ദി ടങ് ആണ് ഇവിടെ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടങ് എന്ന് ഇവിടെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത് ബാക്ക് ഓഫ് ദി ടങ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് റൈസിങ് എഗൻസ്റ്റ് ദി സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് അതായത് നേരെ മുകളിലുള്ള സോഫ്റ്റ് പാലറ്റിലേക്കാണ് അത് റൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ഹൗ ബാക്ക് വാവൽസ് ആർ ആർട്ടിക്കുലേറ്റഡ് ആൻഡ് ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ബാക്ക് വാവൽസ് ആർ ഓ ആസ് ഇൻ ടോപ്പ് ഓ ദെൻ ഓ ആസ് ഇൻ പോട്ട് ദെൻ ഓ ആസ് ഇൻ പുട്ട് then o as in food then a as in part okay so these are the five back vowels in english okay so the movement of the tongue is the back part of the tongue is moving against the soft palate okay so the third and last classification based on the part of the tongue involved is central vowels front vowels um ബാക്ക് വവൽസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നൗ ഇറ്റ് ഇസ് ഈസി ടു കണക്ട് സെൻട്രൽ വവൽസ് ഓക്കെ സോ സെൻട്രൽ വവൽസ് ആ വവൽസ് ഇൻ ദ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ഓഫ് വിച്ച് ദ മീറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടങ് ഈസ് റേസ്ഡ് ഇൻ ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ദി പോയിന്റ് വർ ദ ഹാർട്ട് പലറ്റ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് പലറ്റ് മീറ്റ് അതായത് ഇവിടെ മൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ദ മീറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടങ് ടങ്ങിൻ്റെ മീറ്റ് പാർട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ബാക്ക് ഓഫ് ദ ടങ്ങിൻ്റെയും ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി ടങ്ങിൻ്റെയും സെൻട്രലുള്ള ഭാഗം ഇടയിലുള്ള മിഡ് പാർട്ടാണ് ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് മൂവിംഗ് ഇൻ ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ദി പോയിന്റ് വർ ദ ഹാർട്ട് പലറ്റ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് പലറ്റ് മീറ്റ് അതായത് ഹാർട്ട് പലറ്റിൻ്റെയും സോഫ്റ്റ് പലറ്റിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള സെൻട്രൽ പാർട്ടിലേക്കാണ് മൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതായത് റിമെമ്പർ ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് റേസിംഗ് ദെർ ഈസ് ഇനഫ് സ്പേസ് ഫോർ ദ എയർ ടു മൂവ് എയർ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൽ അവിടെ തടസ്സങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ഹൗ വാൾ സൗണ്ട്സ് ആർ ആർട്ടിക്കുലേറ്റഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് റിമെമ്പർ ദ പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ടങ് ഈസ് റേസിംഗ് എഗൻസ്റ്റ് ദി മിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് വർ ദ പോയിന്റ് വർ ഹാർട്ട് പാലറ്റ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് മീറ്റ് ഹാർട്ട് പാലറ്റും സോഫ്റ്റ് പാലറ്റും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള മിഡ് പാർട്ടിലേക്കാണ് ഈ മിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ടങ് ഈസ് റേസിംഗ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ഹൗ സെൻട്രൽ വവൽസ് ആർ ആർട്ടിക്കുലേറ്റഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു കണക്ട് അതായത് ഫ്രണ്ട് വവൽ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി ടങ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എഗൻസ്റ്റ് ഹാർട്ട് പാലറ്റ് ബാക്ക് വവൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ബാക്ക് ഓഫ് ദ ടങ് ഈസ് മൂവിംഗ് എഗൻസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ആ ഒരു പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ടങ് നേരെ മുകളിലുള്ള ആർട്ട് പാലറ്റിൻ്റെയും സോഫ്റ്റ് പാലറ്റിൻ്റെയും സെൻട്രലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ഹൗ സെൻട്രൽ വവൽസ് ആർ ആർട്ടിക്കുലേറ്റഡ് സോ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സെൻട്രൽ വവൽസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആ ആ ആസ് ഇൻ കട്ട് ആ ഓക്കെ ദെൻ എബ് അവ് എ a uh, as in above then a uh, as in girl okay a uh, a uh, and a uh, are the central vowels in english okay these are the central vowels in english so these are the classifications of vowels based on the part of the tongue involved tongue inde the part aan involved aayittulladu ennindinte base edittu ഈ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട് വവൽസ് ബാക്ക് വവൽസ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ വവൽസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടങ് പൊസിഷൻസും
and uh, let's discuss the classification based on the the height to which tongue can be raised in the next session and uh, anyway thank you very much for listening to me thank you